ஒரு ஆசிரியர் மாதிரி உன்னை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாரும் இருக்க முடியாதுல்ல எங்களுக்கு என்ன போகிறாம நீ இன்னும் மேலே போக போக சந்தோஷப்படுற ஒரே ஜீவன் நாங்கள் தானே எங்களுக்கு அடுத்து உங்கள் பெற்றோர்கள் தானே உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் கூட சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏற்ற வீட்டுக்காரங்க சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆசிரியர் இனமும் பெற்றோர் இனமும் உங்களோட வளர்ச்சியில் ஒரு துளி கூட பொறாமை இல்லாமல் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி ஒரு கல்லூரி அமைப்போ இப்படி ஒரு மேடையோ இப்படி ஒரு மைக்கோ இப்படி ஒரு மாணவர்களோ எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கோமா எங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் காலத்திலலாம் உங்கள் பெற்றோர்கள் காலத்திலலாம் கல்விங்கிறது சாத்தியம்னு என்றைக்கும் அதை நினச்சி பார்த்துருக்கோமா எங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் பெற்றோர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு கர்ம வீரரோ ஒரு தந்தை பெரியாரோ வந்திருக்காட்டி எங்களுக்கு இந்த கல்வி சாத்தியமாக இருக்க முடியுமா அப்போ கல்வியே சாத்தியம் இல்லாத காலத்தில் படித்த மக்கள் உங்கள் பெற்றோர்கள்லாம் அதனால் எங்களுக்கு கிடைக்காதது உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க உங்களை இங்கே சேர்த்துட்டு மாதம் மாதம் மிஸ் பில் கட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விடவா உங்களுக்கு இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது மாதம் மாதம் மிஸ் பில் கட்டுறதுக்கு அவங்க பணம் தேர்த்தணும்ல உங்களுக்கு புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்க பணம் ரெடி பண்ணணும்ல உங்களுக்கு கோச்சிங் ஃபீஸுக்கு பணம் ரெடி பண்ணணும்ல அதுக்காக அவங்களுக்கு ஏற்படுற மன உளைச்சலை விடவா உனக்கு இங்கே மன உளைச்சல் ஏற்பட போகுது பேரண்ட்ஸுக்கு வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விடவா உனக்கு இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் வர போகுது ஆனால் பேரண்ட்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்தை உங்களுக்கு படக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிடுறோம் அது உண்மையிலே இந்த தலைமுறை பேரண்ட்ஸு நாங்கள் பண்ணுற தப்பு எப்படி தப்பு கழுகு கதை ஒன்று சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் கழுகு இப்போ நீங்களாம் ஒரு ஜோடியை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஏதோ பண்ணுவோம் பிடிச்சிருந்தால் ஓகே அவ்வளோதான் பார்த்த உடனே எல்லாம் ஓகே அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு பெண் கழுகு தன்னோட ஜோடியான ஆண் கழுகை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுமா ரொம்ப உயரத்துக்கு போய்ட்டு ஒரு குச்சியை கீழே போடுமா அந்த குச்சி பூமியை தொடர்றதுக்குள்ளே ஆண் கழுகு வந்து பிடிச்சி கொடுத்துட்டா அப்போ தான் அந்த ஆண் கழுகை சூஸ் பண்ணுமா புரிய ஒரு பெண் கழுகு கூட ஆண் கழுகை சூஸ் பண்ணுற உரிமை இருக்குது இங்கேயும் அப்படி வரணும் அதான் நம்ம எண்ணம் ஆனால் அதை ஒரு தரம் மட்டும் அந்த பெண் கழுகு செய்யாதான் பல தரம் பல தரம் செஞ்சு பார்த்து அந்த ஆண் கழுகை செக் பண்ணி எல்லா தரமும் கரெக்டாக அந்த குச்சி எடுத்து வந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பெண் கழுகு சூஸ் பண்ணுமா புரிதா இல்லையா எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் பெண் கழுகுக்கு அந்த பெண் கழுகு இப்போ ஆண் கழுகை சூஸ் பண்ணிடுச்சு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ கழுகுக்கு குழந்தைகளும் பிறந்தாச்சு இப்போ பெற்றோர்களுக்கு நீங்களாம் இருக்க மாதிரி அந்த குழந்தைகள் அந்த கழுகு தயார் பண்ணுற விதம் உயரமான மலை உச்சியில் போய் கூடு மெத்து மெத்துன்னு ஒரு கூடு ரொம்ப அக்கறையாக பார்த்துக்குமா இறைகளை தேடி கொண்டு வந்து கொடுக்கறது எந்த எதிரிகளும் வராமல் பார்த்துக்கிறது பக்கா சேஃப்டி அப்போ பக்கா அக்கறையோட சேஃப்டியோட அந்த பெண் கழுகு அதோட குஞ்சுகளை பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த குஞ்சுகளுக்கு எப்போ பறக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெக்கை வந்துருச்சோ அந்த நிமிஷமே அந்த மெத்து மெத்துன்ற படுக்கையை பயங்கர கடுமையான சுள்ளிகளை வச்சு கரடு முரடாக மாற்றுமா அப்போ அந்த குஞ்சுகளால் அந்த கூட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது இன்னும் அந்த ரெக்கை பறக்கிறதுக்கு பக்குவம் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த கூட்டுக்கிட்ட போன பெண் கழுகு தாய் கழுகு அந்த குஞ்சுகளை பிடிச்சி தள்ளி விடுமா பயங்கர ஃபோர்ஸாக தள்ளி விடுமா அப்படி தள்ளி விட்டு அந்த குஞ்சுகள் பறக்கவும் முடியாமல் நடக்கவும் முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு போனால் மலை உச்சி வந்துடும் எட்டி பார்த்தா பயங்கர பள்ளம் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பள்ளமான ஸ்டக்காக நிற்கும் இப்படி ரெண்டு நாள் மரண பயம் வரும் அந்த பள்ளத்தை பார்க்கும்போது மூணாவது நாள் அந்த மலை உச்சியில் நிற்கிற அந்த குஞ்சுகளையும் போய் கீழே தள்ளி விட்டுருமா கீழே தள்ளி விட்டால் அதுகளுக்கு ரெக்கையே இன்னும் பறக்கவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டை எப்படி தள்ளி விட்டுருமா மலை உச்சிலேருந்து அது கஷ்டப்பட்டு அடித்து கிடிச்சு கீழே வந்து டொம்புடு வந்து சாகிற நேரத்தில் தாய்க்கழுகு வந்து காப்பாற்றி மேலே கூட்டு விடுமா திருப்பி அடுத்த நாள் இதேமாரி தள்ளி விடுமா கீழே பிடிச்சி தூக்கிட்டு விடுமா அடுத்த நாள் இதேமாரி தள்ளி விடுமா கீழே பிடிச்சி கூட்டு விடுமா நாலாவது நாள் கீழே போகவே போகாதான் வேறு வழியே இல்லை அந்த மரண பயத்தில் அந்த குஞ்சு கழுகு பறந்தே ஆகணும் பறந்தே ஆகணும் உயரம் என்பது சாபம் அல்ல வரம் அப்படிங்கிறத அந்த குஞ்சு கழுகு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரெக்கைகளை சிறகடித்து பறக்கும் போது அதுக்கு ஏற்படுற சந்தோஷம் தாய்க்கழுகு இப்போது இதே
உடனே தாய் கழுகு நம்ம பட்ட கஷ்டம் நம்ம குஞ்சுகளுக்கு வேண்டாம்ல பறக்கிறதுக்கு வேற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துச்சா இல்ல அதே கஷ்டம் நீயும் பட்டாதான் உனக்கு அந்த அரும புரியும் சொல்லி உச்சில இருந்து தள்ளி விட்டுச்சு அது கீழே கீழே தான் போச்சு என்ன உச்சில இருந்து தள்ளி விட்டாங்களே அந்த கஷ்டம் நான் உனக்கு கொடுக்க போறது இல்லை நினைச்சுதா தாய் கழுகு இல்ல இதுதான் நம்ம பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இன்னும் வந்துட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம பெற்றோர்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் இதுதான் நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள் குழந்தைகளுக்கு கூடாதுன்னு நினைக்கவே கூடாது அந்த கஷ்டங்களை அவங்களுக்கு புரிய வச்சே ஆகணும் இல்லாட்டி இன்னைக்கு இருக்க சொகுசு வாழ்க்கையில் எல்லாமே தடம் மாதிரி எங்கெங்கே போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு பேரண்டல் கேர் இப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களோட குழந்தைகளை அந்த தாய் கழுகு எப்படி பெரிய பள்ளத்தில் தள்ளி விட்டுச்சோ அதே மாரி என்ஆர்ஐ ஏசு கடவுள் வந்து போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் அது எப்படி உச்சிலேருந்து கீழே விழும்போது அதுக்கு ஒரு மரண பயம் வந்துச்சோ அதே மாரி இங்கே வந்த உடனே கொஞ்ச நாளைக்கு மரண பயம் இருக்க தான் செய்யும் புரியுத ஆனால் அந்த மரண பயத்தை காட்டினாலும் அந்த தாய் கழுகு மாதிரி தான் இந்த தாயும் ஸோ கீழே விழும்போது நீ நீ பூமியில் போய் கீழே விழுவதுக்குள்ளே உன்னை பிடிச்சி தூக்கிறோம் ஆனால் உனக்கு அந்த மரண பயம் தெரியணும் அதுக்காக கீழே விழுவுற வரைக்கும் விட்டு தான் வைப்போம் ஆனால் அடிபட்டு உனக்கு வழி ஏற்படாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்துடுவோம் அதேமாரி பல தரம் தள்ளி விடுவோம் உனக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துவோம் அந்த பயம் தான் உன்னை நீயே மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கும் அந்த பயம் தான் வீட்டில் செய்ய முடியாததை பேரண்ட்ஸால் செய்ய முடியாததை நீங்கள் செய்யுங்க சார்னு என்னை நம்பி கொண்டு வந்து உங்களை விட்டுட்டு போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பயத்தை ஏற்படுத்தும் போது தான் நம்மளை நம்மளே டெவலப் பண்ணிக்க முடியுது அது பயிற்சி தானே ஒழிய அது வந்து வேற எதுவும் கிடையாது அது பேரண்ட்ஸால் செய்ய முடியல ஒரு யோசனை அதனால் இது மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு கூட்டு வராங்க நீங்கள் செய்யுங்க அது எங்களால் செய்ய முடியல எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நீங்கள் செய்யுங்க அவ்வளோதான் அதான் பயிற்சி 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 ரொம்ப முக்கியம் பயிற்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு நாலு துறவிகள் தியானம் பண்ண போனாங்களா புரியுதா இல்லையா ஒரு மெழுகு ஒருத்தி ஏற்றி வச்சுட்டு தியானம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நேரம் தியானம் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா அந்த மெழுகு ஒருத்தி அணைஞ்சு போச்சு அப்போ முதல் துறவி சொன்னாரா மெழுகு ஒருத்தி அணைஞ்சு போச்சு பாருங்க அப்படின்னாரா ரெண்டாவது துறவி அதை நீ சொல்லி தான் எனக்கு தெரியணுமா எனக்கே தெரியும் அப்படின்னாரா மூணாவது துறவி அவன் சொன்னானா நீ ஏன் பதில் பேசுகிற நீ பேசாமல் இருந்திருக்க வேண்டியதுனால மூணாவது துறவி நாலாவது துறவி மூணு பேரும் பேசிட்டீங்க நான் தான் இன்னும் பேசவே இல்லை அப்படின்னா இதில் என்ன அர்த்தம் மொத்தத்தில் நாலு பேருமே தியானம் பண்ணவே இல்லை எல்லாம் அடுத்தவன் என்ன செய்கிறானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கான் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்படியா இருக்கணும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இப்படி தான் இருக்குது அடுத்தவன் என்ன செய்கிறான்னு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கமே முடியாது நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷனை நமக்குள்ளே வச்சு ஃபுல் ஃபோக்கஸில் நம்ம வேலை செய்கிறது கிடையாது அதை செஞ்சோம்னா மெழுகு ஒருத்தி அணைஞ்சது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க கூடாது தானே கண்ணை மூடிட்டு தியானம் பண்ணும்போது மெழுகு ஒருத்தி அணைஞ்சது எப்படி தெரியுது அப்போ தியானமே பண்ணாமல் முடிச்சு முடிச்சு பார்த்துருக்கேன் மெழுகு ஒருத்தி எரியுதா அணைதான்னு பார்க்க அப்போ நம்மளோட கவனம் ஃபுல்லாக படிப்பில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக படிப்பில் மட்டும் இருந்தால் இந்த இந்த ஞானிகள் மாதிரி தியானம் பண்ணாமல் சரியான தியானத்தின் மூலமாக ஜெயிச்சு காட்ட முடியும் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும் தெரிஞ்சுதா அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும் தெரிஞ்சுதா அப்படி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனால் ஜெயிச்சவங்க தான் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க வெற்றியாளர்களாக மீண்டும் ஒரு நல்ல கரவழி கொடுக்கலாம் வெற்றியாளர்களுக்கு ஸோ தியானம் பண்ணுறங்கிற பேரில் மெழுகு வருத்தியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்கள மாதிரி நம்ம தியானம் பண்ண கூடாது சரியா நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் ஒரு மரண பயம் ஏற்படணும் கழுகு குஞ்சுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி நம்ம இந்த எக்ஸாமில் ஜெயிக்கலைன்னா எங்கே நம்ம வாழ்க்கை போயிடுமோ அப்படின்ற பயம் உனக்கு ஏற்படணும் அப்போ தான் நீ சிறகடிச்சு பரப்ப நாளைக்கு நம்ம இருக்க மாட்டோம் நினச்சா தான் இன்றைக்கி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வோம் அது ரெண்டாவது கான்சன்ட்ரேஷன் மூணாவது இந்தமாரி எக்ஸாம்ஸில் என்ன தான் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தாலும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க்குன்றது என்னது க்ரியேட்டிவிட்டி நம்ம சயின்ஸில் படிக்கிறோம் ரைட் பிரெயின் தான் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு காரணம்னு சொல்லி க்ரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லோரும் படிக்கிற மாதிரி நம்மளும் படிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக படிக்கணும் அதை நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் அமெரிக்காவில் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் இ
புள்ளி சிங்கம்லாம் அங்கே இல்லை அதனால கரடிகளை வேட்டையாடிருக்காங்க அப்படி ஒரு நாள் கரடி வேட்டைக்கு தியோட ரூஸ் வெல்ட்டு போகும்போது மூணு நாள் தேடியும் கரடி கிடைக்கவே இல்லை நாலாவது நாள் கடைசி அவரோட அசிஸ்டண்ட்டு ஒரு கரடியை பிடிச்சி கொண்டு வரார் அந்த கரடி வயசான கரடியாக இருக்கு அந்த கரடியை வேட்டை நாய்களும் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அதை பார்த்த ரூஸ் வெல்ட்டுக்கு மனசு தாங்கலை ரொம்ப முடியாத கரடியா இருக்கு இதை வேட்டை நாய்கள் வேற தாக்கிடுச்சு இதுக்கு மேல வயசான முடியாத இந்த கரடிய நான் சுடணுமா நான் சுட மாட்டேன்னு சொல்லி மறுத்துட்டார் ஸோ கரடியை சுட மறுத்த ரூஸ் வெல்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கார்ட்டூன் போட்டாங்க அந்த செய்தி வெளில வந்து போச்சு கார்ட்டூன் போட்டாங்க கார்ட்டூனில் ஒருத்த அந்த அசிஸ்டண்ட் கரடியை பிடிச்சிக்க நிற்கிற மாதிரியும் இவர் சுட மறுத்து இன்னொரு பக்கமாக திரும்பி நிற்கிற மாதிரியும் கார்ட்டூன் அந்த கார்ட்டூனை அடுத்தடுத்து காப்பி பண்ணும்போது அந்த பெரிய வயசான கரடி சின்ன கரடியாக மாறி போச்சு ஒரு குட்டி கரடி அந்த குட்டி கரடி மேலே பரிதாபப்பட்டு இவர் சுடலை அப்படிங்கிற மாதிரி கார்ட்டூன் வந்துருச்சு எல்லாருமே கார்ட்டூனை பார்த்து ரசிக்கிறாங்க சூப்பராக ரசித்தாங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு தியோட ரூஸ்வெல்ட்டோட அந்த இறக்க குணம் ரொம்ப பிரபலமாச்சு ஆனால் மோரிஸ் மைக்டன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரும் அதே கார்ட்டூனை பார்த்தார் ஆனால் அவர் எல்லாரும் மாதிரி வெறுமனை ரசிச்சுட்டு மட்டும் விட்டுருல அவர் அந்த காற்றுல இருந்த அந்த குட்டி கரடிய உத்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அவருக்குள்ளே என்ன தோணிச்சோ தெரியல டக்குன்னு போய் அதே மாதிரி ஒரு பொம்மை செஞ்சுட்டார் அந்த பொம்மையை செஞ்சு அவரோட பொம்மை கடையில் வச்சு கார்ட்டூனையும் பக்கத்தில் வச்சார் ஸோ தியோட ரூசோல்டோட கார்ட்டூன் இந்த பக்கம் கரடி பொம்மை ரெண்டுத்தையும் மக்கள் பார்க்க பார்க்க இந்த கார்ட்டூனுக்காகவே அந்த பொம்மையை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க எக்கச்சக்க ஆர்டர்கள் குவிய ஆரம்பிச்சிது குவிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு குவிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு குவிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு மோரிஸ் மைக்டன் மைக்டனால் கொடுக்கவே முடியல அவர் அப்போ தான் தியோட ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி கடிதம் போட்டார் உங்களோட கரடி கான்செப்ட் வச்சு ஒரு பொம்மை செஞ்சேன் அந்த பொம்மை நல்லா விற்றுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதுக்கு எனக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு உங்கள் பேரே நான் அதுக்கு வச்சுக்கிட்டோமான்னு கேட்டார் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ஓ அப்படியா என் பேர் வைக்கிறதுனால கரடி பொம்மை அதிகமாக விற்கும்னு எனக்கு தோணலை இருந்தாலும் வைக்கிறதுனா வச்சுங்க உங்கள் இஷ்டம்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்காக ஒரு பெரிய கம்பெனியாக ஆரம்பித்து அந்த கரடு பொம்மையை தொடர்ந்து தயாரித்த மோரிஸ் மைக்டன் அங்கே தான் அவரோட கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு கார்ட்டூனை பார்த்த ஒரு கரடி பொம்மை தியோடர் தியோடர் தியோடருங்கிற பேரை சுருக்கி டெட்டி அப்படின்னு வச்சார் அந்த டெட்டி பியர் தான் இன்னைக்கு நூறு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம எல்லாராலையும் விரும்பி வாங்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க டெடி பியராக மாறி போச்சு ஒரு சாதாரண கார்ட்டூனை பார்த்த மோரிஸ் மைக்டனுக்கு வேலை செஞ்ச அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இதை தான் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பா விஜய் அவர்கள் இங்கே வந்தப்போ சொன்னார் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் போய் யோசிக்கணும் எல்லாரும் மாதிரி யோசிக்கூடான்னு சொல்லி ஒரு பாடத்தை படிக்கும்போது இப்படி யோசித்து அதில் என்ன இருக்குன்றதை நம்ம கிரியேட்டிவிட்டிக்கு யோசித்து படித்தோம்னா அற்புதமாக அந்த பாடங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளே போகுங்கிறதுக்கு இந்த தியோட ரூஸ் வெல்ட்டு ஸ்டோரியை அற்புதமான எடுத்துக்காட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் மோரிஸ் மைக்டன் எவ்வளோ பேர் டெடி பியர் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் அதுக்குரிய காரணமே தெரியாமல் நம்ம வச்சுருப்போம் எப்படி டெடின்னு பேர் வந்ததுன்னே தெரியாமல் வச்சுருப்போம் அப்போயாவது அதை யோசிக்கணும் எப்படி டெடி பியர்னு பேர் டெடினா என்ன ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இப்படி யோசிச்சா பாடம் அற்புதமாக நம்ம மனசுக்குள்ளே வருங்கிறது தான் டெடினா என்ன பியர்னா என்ன எப்படி இந்த பொம்மை உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லு ஸோ தியோட ரூஸ்வெல்ட்டு ரொம்ப அற்புதமான அப்படி தானே ஒரு ரெண்டு பேர் ரொம்ப தூரமாக இப்போ இது எதுக்கு சொன்னேன் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் ரொம்ப தூரமாக ஊருக்கு வெளியில் விளையாட போயிட்டாங்க ஊரை விட்டு ரொம்ப தள்ளி விளையாட போயிட்டாங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு விளையாடிக்கிட்டே ஊருக்கு வெளியில் போயிட்டாங்க ரொம்ப தள்ளி போயிட்டா ஆள் நடமாட்டமே இல்லை ரொம்ப தள்ளி போயிட்டா ஆள் நடமாட்டமே இல்லை அங்கே ஒரு கிணறு வேற ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது தவறி அதில் ஒரு பையன் கீழே விழுந்துட்டான் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பையன் கிணத்துல விழுந்துட்டான் இன்னொரு பையன் அதை காப்பாற்றுறதுக்கு கையோ முறையும் கத்துறான் எக்கச்சக்கமாக கத்துறான் ஆனால் காப்பாற்ற யாருமே வரல ஏன்னா அது ரொம்ப ஊருக்கு வெளிப்புறம் ரொம்ப சுத்தமாக யாருமே இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே வரல ரொம்ப நேரம் கத்தி கத்தி பார்த்த சிறுவன் ஏதோ பண்ணி அந்த பையனை காப்பாற்றி தான் கிணத்துல இருந்து ரெண்டு பேரும் உயிரோட திரும்பி ஊருக்கு வந்துட்டாங்க ஊருக்கு வந்து அந்த பையன் பார்த்து சொல்கிறான் எல்லாரையும் இப்படி இப்படி நடந்துச்சு அந்த பையன் கீழே விழுந்துட்டா நான் தான் காப்பாற்றினேன் கீழே விழுந்த பையன் பெரிய பையன் ரொம்ப நல்லா தட்டி மாடு மாதிரி இருக்கிறேன் காப்பாற்றின பையன் சின்ன பையன் ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறவன் அப்போ இவ்வளோ பெரிய தடிமாடு மாதிரி இருக்க பையனை இவ்வளோ சின்ன பையனை எப்படி
எப்படி நீ இவ்வளோ சின்ன பையன் அவ்வளோ பெரிய பையன் எப்படி தூக்கி இருக்க முடியும் அவ்வளோ ஆழமான கிணத்துலேருந்து அந்த கிணறு தான் எங்களுக்கு தெரியுமே அது எவ்வளோ ஆழம் தெரியுமா அங்கேருந்து நீ எப்படி தூக்கி இருக்க முடியும் உனே இல்லை நான் கயிறு போட்டு தூக்குனேன் கயிறே போட்டாலும் நீ எப்படி அவனது மேலே இழுத்துருக்க முடியும் அவன் பெரிய தடியான பையன் இல்லை நீ ரொம்ப சின்ன பையன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவன் சொல்கிறத யாருமே ஏற்றுக்க மறுக்கல கடைசியில் அந்த ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு பசங்களும் ஊர் மக்களும் போயிட்டாங்க இந்த ரெண்டு பசங்களும் கோவம் நாங்கள் சொல்கிறது யாருமே நம்ப மாட்டேங்கன்னு கோச்சுக்கிட்டு ஊர் மக்களை கூப்பிட்டு அந்த பெரியவர்கிட்ட பஞ்சாயத்துக்கே போயிட்டாங்க அந்த பெரியவரும் இந்த கதையை கேட்டார் கேட்டுட்டு ஊர் மக்கள்லாம் சும்மா கதை சொல்கிறாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பெரிய பஞ்சாயத்தில் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் இல்லை இந்த பசங்க உண்மை தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஊர் மக்களுக்கு ஆச்சரியம் என்னங்க இத்தனோண்டு பையன் அவ்வளோ பெரிய பையன் எப்படிங்க தூக்க முடியும் அவன் சும்மா கதை விட்றாங்க அப்படின்னு சொல்ல 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 அந்த பெரியவர் எல்லாரையும் அமைதிப்படுத்திட்டு திருப்பி சொன்னார் அவங்க சொல்கிறது உண்மை ஏன் அவங்க இருந்தது ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவன் உதவிக்கு கூப்பிட்டு யாரும் வரல ஸோ வேறு வழி இல்லை அவன் தான் காப்பாற்றினான் அவன் தான் காப்பாற்றினங்கிறதுக்கு எப்படி அவனால் முடிஞ்சுது இவ்வளோ சின்ன பையன் அவ்வளோ பெரிய பையனை எப்படி தூக்குனான் அங்கே ஆளே இல்லாததுனால அந்த சின்ன பையனால் முடியாது 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 முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கும் அங்கே ஆள் இல்லை உன்னால் முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கும் அங்கே ஆள் இல்லை அப்போ அவன் முடியாதுன்னே நினைக்கல காப்பாற்றலாம் நினச்சான் காப்பாற்றிட்டான் ஸோ முடியாது முடியாது உன்னை சுற்றி இருக்கவங்க சொல்லும்போது மட்டும்தான் உன்னால் முடியாமல் போகுமே ஒழிய முடியும்னு நீ நினச்சினா கண்டிப்பாக உன்னால் முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்ல வர விஷயம் அடுத்த வெற்றியாளர் வந்திருக்காங்க நல்ல ஒரு வாழ்த்துக்களோட வரவேற்பு கொடுங்க ஸோ முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லும்போது மட்டும்தான் உன்னால் முடியாது அப்போ உன்னோட வாழ்க்கையை நீ தான் முடிவு பண்ணணும் வேற யாராவது முடிவு பண்ண முடியுமா அடுத்தவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது நமக்கு முக்கியமா சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளை என்ன சொல்கிறாங்கன்றது நினைக்கிறது நமக்கு முக்கியமா சுற்றி இருக்கவங்க எதை வேணாலும் செஞ்சு சொல்லிட்டு போட்டோம் நம்ம முடிவு நம்ம வாழ்க்கை நம் கையில் அவ்வளோதானே நம்ம வாழ்க்கை யார் தான் முடிவு பண்ணணும் நம்ம தான் சுற்றி இருக்கவங்க முடிவு பண்ணுவாங்களா முடிவு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே நம்ம கொடுக்கவே கூடாது என்ன கூட நீ உருப்படைய மாட்டேன் தான் சொன்னாங்க சின்ன வயசில் ஆனால் அவங்க பூரா இன்னைக்கு என் பின்னாடி தானே நிற்கிறாங்க சின்ன வயசில் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நீ உருப்படைய மாட்டேன் தான் சொல்லுவாங்க அது ஏதோ அவங்க கற்று வச்சிருக்க பாடம் இதெல்லாம் எங்கள் உருப்பிட போகுது அப்படின்ட்டு தான் போவாங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்க பூரா இப்படி என் பின்னாடி தான் நிற்கிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நமக்கு நம்மளுடைய மதிப்பீடு முக்கியம் நம்ம நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறோங்கிறது முக்கியம் நம்ம நம்மளை பற்றி பாசிட்டிவாக நினைக்கிறோமா நெகட்டிவாக நினைக்கிறோமாங்கிறது முக்கியம் நம்ம நம்மளை பற்றி பாசிட்டிவாக நினச்சா தான் நம்மளால் மேக மேலே போக முடியும் நம்மளே நம்மளை நெகட்டிவாக நினச்சா எப்படி மேலே போக முடியும் நம்மளே நம்மளால் முடியாதுன்னு நினச்சா எப்படி மேலே போக முடியும் ஸோ முதல்ல நம்ம முதல்ல நம்மளை நம்பணும் நமக்கு அதான் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ்ன்றது அதான் தன்னம்பிக்கைன்னு தான் சொல்கிறோம் வெறும் நம்பிக்கை சொல்ல தன்னம்பிக்கை உனக்கு தான் நம்பிக்கை வேணும் உன்னை பற்றி அடுத்தவங்க அதை சொல்கிறாங்க நம்மளால் முடியும் முடியாது இவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படி படிக்கிறாங்க எவ்வளோ எக்கச்சக்கமாக பதில் சொன்னவங்க மேலே போகாமல் இருந்திருக்காங்க ஒன்றுமே பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக உட்காந்துருக்கவங்க மேலே போயும் இருக்காங்க ரெண்டு கதைகளுமே இங்கே இருக்கு ஸோ அதனால் அடுத்தவங்க எதை பண்ணுறாங்க அதை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதா நினச்சி கவலையே பட தேவையில்லை உனக்கு உன்னை பற்றின நம்பிக்கை உனக்கு என்ன இருக்குது உன்னை பற்றின மதிப்பீடு என்ன இருக்குது நான் அழகாக இருக்கேன்னு நினச்சா நீ அழகு தான் ஆனால் நீ அசிங்கமாக இருக்க நினச்சா நீ அசிங்கம்தான் நீ அசிங்கமாக இருக்க நீயே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா உலகமும் உன்னை அப்படி தான் சொல்லும் உன்னால் முடியாது நீயே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா உலகமும் உன்னை அப்படி தான் சொல்லும் அப்போ உன்னை பற்றின செல்ஃப் எஸ்டிமேட் சுய மதிப்பீடு எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம் செல்ஃப் எஸ்டிமேட் சுய மதிப்பீடு அப்படி தான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு அம்மா குழந்த பிறந்துச்சு அந்த மாதிரி நர்ஸு துசிக்கா குழந்த பிறந்துச்சு கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வச்சார் அந்த அம்மா கதறி எழுதாங்க குழந்தைய பார்த்துட்டு அந்த அம்மா கதறி எழுதாங்க குழந்தைய பார்த்துட்டு ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு டெட்ரா சின்ட்ரோம்னு ஒன்று டெட்ரா அமிரியல் சின்ட்ரோம்னு ஒன்று அப்படின்னா ரெண்டு கையும் இல்லை ரெண்டு காலும் இல்லை ரெண்டு கையுமே இல்லை ரெண்டு காலும் இல்லை வெறும் பாடி மட்டும் இருக்கு அப்புறம் கதறி அழுகாமல் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த குழந்தை எனக்கு வேண்டாம் தூக்கிட்
பொதுவாக குழந்தைகள் பிறந்தால் ஆஸ்திரேலியாவில் எல்லோரும் வந்து பூங்கொத்து கொடுப்பாங்க அந்த அம்மாவுக்கு யாருமே வரல இந்த குழந்தைக்கு எப்படி பூங்கொத்து அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் ரொம்ப கவலையோடு படுத்திருந்த அம்மா அந்த குழந்தையோட சிரிப்பை பார்த்தாங்க தூக்கத்திலே அந்த குழந்தை சிரித்தது அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க எனக்கு வெளியிலேருந்து பூங்கொத்துக்கள்லாம் வேண்டாம் இந்த குழந்தையே எனக்கு ஒரு பூங்கொத்து தான் அப்படின்னு முடிவெடுத்து ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோடு வளர்த்தான் இந்த குழந்தை எனக்கு ஒரு பூங்கொத்து தான் முடிவெடுத்து தன்னம்பிக்கையோடு வளர்த்தாங்க அந்த தன்னம்பிக்கையில் அந்த குழந்தை வளர்ந்துச்சு ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் தான் இல்லையே ஒழிய மித்தபடி தொடர்ந்து நல்லா மீது எல்லாமே நல்லா வேலை செய்யும் மூணு வயசுலே ஏதோ ஒரு விதத்தில் நகர ஆரம்பிச்சது அந்த குழந்தை இப்படி வளர வளர பட் ஸ்கூலில் சேர்க்கறதுலேருந்து படிக்கிறதுலேருந்து ட்ரெஸ் மாற்றுறதுலேருந்து பாத்ரூம் டாய்லெட் போகிறதுலேருந்து தனக்குரிய தேவைகளை கூட அந்த குழந்தைகளால் செஞ்சுக்க முடியல பெற்றோர் உதவி தொடர்ந்து தேவைப்பட்டுச்சு ஆஸ்திரேலியாவில் இயல்பான ஒரு ஸ்கூலில் போய் படிக்க வைக்க முடியல சிறப்பு பள்ளியில் மட்டும்தான் படிக்க வைக்க முடிஞ்சுது அதனால் அமெரிக்காவுக்கு அந்த குழந்தையை கூட்டு போனாங்க அமெரிக்காவில் இந்த குழந்தையால் படிக்க முடியல அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் இன்னொரு கிளாஸ் ரூமுக்கு மாற வேண்டி இருந்துச்சு அதனால் இந்த குழந்தையால் ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் மாறணும் முடியல ஃபிசிக்கலாக முடியல அதனால் திருப்பி ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் வந்துட்டாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் அப்போ சட்டம் மாற்றி போடப்பட்டது அந்த சட்டத்தின்படி ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலை இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் திருப்பி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ஸ்கூலில் சேர்த்தாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இவருக்கு அப்புறம் ரெண்டு கை கால் இல்லாத இவருக்கு பிறகு ஒரு ஆரோக்கியமான ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் வேறு பிறந்துருச்சு தம்பி தங்கச்சி வேறு வந்தாச்சு அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க அதனால் இந்த பையன் இது ஆண் ஆண் குழந்தை ரெண்டு கை கால் இல்லாதது இந்த பையன் அவங்கள பார்த்து எனக்கு மட்டும் யார் ரெண்டு கையும் காலம் இல்லை நான் மட்டும் வெறும் என் பாடியாக மட்டும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பிறந்தப்பே காலில் மட்டும் ரெண்டே ரெண்டு விரல் நீட்டிக்கிட்டு சொன்னாங்க பட் டாக்டர்ஸ் அதை சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துட்டாங்க கையில் ரெண்டு விரல் மட்டும் இருக்கும் அதுவும் சரியாக வளராத ரெண்டு விரல் சுத்தமாக எதுவுமே இல்லாதது ஆஸ்திரேலியாவில் திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவங்க தங்கச்சி தள்ளிக்கிட்டு இவர் வீல் சேரில் உட்காந்துட்டு போகிறது ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து பிரபலமாகி நிறைய பேர் அந்த குழந்தையை வளர்க்குறதுக்கு நன்கொடைகள்லாம் கொடுத்து ஒரு மாதிரி அப்படி போச்சு இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு சுத்தமாக தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சு ஏன்னா எந்த வேலையும் அந்த குழந்தைக்கு தானாக செய்ய முடியல பத்து வயசில் வீட்டில் அம்மாட்ட நானே குளிச்சுட்டு வரேன் நீ போமான்னு வெளியில் சொல்லிவிட்டு வாட்டர் டப்பில் மூழ்கி தண்ணியை குடித்து சூசைடு வேறு ட்ரை பண்ணிச்சு அந்த குழந்தை பத்தே வயசில் ஆனால் சூசைடு சாக போகிற நேரத்தில் அதுக்கு ஒரு யோசனை நம்ம செத்த பிறகு பேரண்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்ற அந்த யோசனை அந்த யோசனை வந்த உடனே டக்குன்னு தற்கொலை முடிவை கை விட்டுட்டு வெளில வந்துட்டாங்க வெளில வந்து நார்மலாக இருந்துச்சு அந்த குழந்தை ஆனால் அப்பப்போ அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான்னா நான் கண்டிப்பாக இருபத்தோரு வயசில் செத்து போயிடுவேன்னு சொல்லுவான் சூசைட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லுவான் என்ன அடிப்படை அப்படின்னு கேட்கும்போது எப்படியும் நான் படித்து முடிச்சிருவேன் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும் ஆனால் எனக்கு திருமணம் ஆகாது யாரும் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நான் சும்மா தான் இருப்பேன் அப்போ எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப லோ ஆகிடும் அதனால் அந்த வயசில் நான் கண்டிப்பாக தற்கொலை பண்ணுற மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அப்போ தான் அவங்க பெற்றோர்கள் கூப்பிட்டு அவருக்கு ஆறுதல் வார்த்தையை சொல்லுவாங்க உன்னை இப்படிப்பட்ட உருவத்தோட கடவுள் பூமிக்கு அமைச்சிருக்காருனா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் உன்னை இப்படிப்பட்ட உருவத்தோட கடவுள் இங்கே அமைச்சிருக்காருனா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த காரணத்தை கண்டுபிடி அதில் ஜெயிச்சு காட்டு அப்படின்னு சொல்ல 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 அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வந்தான் வளர்ச்சியோட காலகட்டம் படிப்புகள் படிப்புகள் முடியுது எல்லாம் ஒரு தடவை ஸ்கூலில் கூட பக்கத்து ஃப்ரெண்டு சக்கின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இவனை வம்புக்கு கூப்பிட்றான் சண்டைக்கு கூப்பிட்றான் நம்ம ஸ்கூல்லாம் அந்த விவரம் தெரியாது பசங்களுக்கு அதனால் இதுமாரி ஊனமுற்றவங்கள கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க அப்போ சண்டை கூப்பிட்றான் இவனும் ஒரு தைரியத்தில் சண்டைக்கு ரெடின்ட்டா ரெண்டு கையும் இல்லை காலும் இல்லை அவன் நல்லா பல்கியாக இருக்கான் புரிதலை சுற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இந்த சண்டை வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சக்கியும் கேட்கல இந்த பையனும் கேட்கல ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அந்த சக்கின்ற பையன் இவனை போட்டு அடி அடினு அடிக்கிறான் இவன் ரொம்ப ரெண்டு கையில் காலில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ கீழே விழுந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும்போது சினிமா படத்தெல்லாம் காட்டுற மாதிரியே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து சுற்றி இருக்கவங்க என்கரேஜ் பண்ணி கை தட்டி கிளப்புனதில் அந்த பையன் அப்படியே எழுந்து ஒரு பற பறந்து இவன் மூஞ்சில் ஒரு குத்து குத்துன பாருங்க தன் தலையில் அதுதான் அவனோட நிகழ்ச்சியில் அவனோட வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்ச்சின்னு அவரே சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா அவனை பதிலுக்கு ஒரு அடி கூட அடிக்க முடியாது ஏன்னா என்கிட்
நான் என்ன பேசுறது அப்படிங்கிற அந்த பையன் கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு உன் வாழ்க்கையவே பேசு நீ சின்ன வயசுலேருந்து பட்ட கஷ்டங்களை பேசு அதுவே அவங்களுக்கு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்கும் உடனே அவன் முடிவு பண்ணி பேச ஆரம்பிக்கிறான் பேச பேச ஆரம்பித்த ஆரம்பத்தில் நாக்கு வறண்டு போச்சு எச்சில் போச்சு பேச்சு வரல எதுவுமே வரல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அப்புறம் ஒரு ஐடியா பண்ணான் கூட்டத்தில் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உட்கார வச்சான் அவங்க மூஞ்சை மட்டும் பார்த்து பேசினான் பேச்சு வந்துச்சு நல்லா அந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச்சு வளர்ந்துச்சு பேச்சோட சாராம்சம் ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் இல்லாத நான் இவ்வளோ நம்பிக்கையோடு வாழும்போது உங்களால் ஏன் நம்பிக்கையோடு சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அப்படியே பேச்சு வளர்ந்து 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 இன்றைக்கி உலகத்தின் உலகத்திலே ரொம்ப காஸ்ட்லியான மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் அவர் தான் ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலம் இல்லாத நிக் வியூஜிக் நிக் வியூஜிக் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலம் இல்லாத டெட்ரா அமிலியோ சின்ட்ரோம்ல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை கோடிக்கு ஒரு குழந்தை இப்படி பிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தை அவங்க பெற்றோர்கள் ஒதுக்காம வளர்த்ததுனால இன்னைக்கு பெரிய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இல்லாதவங்களே அந்த நிக்கு வியூஜிக்கே சாதிக்கும் போது நம்மளால் எது சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த மனசில் இந்த நேரத்தில் பதிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அவர் இதில் மட்டும் இல்லை மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சில் மட்டும் இல்லை சர்ஃபு நீர்ச்சருக்கு விளையாட்டு பனிச்சருக்கு விளையாட்டு இன்னும் ரெண்டு கை காலு இல்லாமல் என்னென்னலாம் சாதனைகள் செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செஞ்சு காமிச்சார் உலகமே அவரை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் உலகமே அவர் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் இவருக்கு அதான் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசாகும் போது ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இல்லை ஆனால் காதலிக்க ஆரம்பித்தார் கேனேன்னு ஒரு பொண்ணு பார்த்த உடனே காதல் அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு சில பேரை பார்த்தா காதலிக்கலாம் தோணும் ஆனால் இவரை பார்த்தவுடனே எனக்கு கட்டிக்கணுனே தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அந்த பொண்ணு கேனே புரிதா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவங்களுக்கு திருமணம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலே அற்புதமான உடல் ஆரோக்கியத்தோடு ஒரு ஆண் குழந்தை அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கு ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸுக்கு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனுக்கு இதை விட அற்புதமான ஒரு எடுத்துக்காட்டை யாராலையும் சொல்லிட முடியாது இன்றைக்கும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ காஸ்ட்லியும் கூட அவருக்கு அவர் கேட்குற காசு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது ஆனால் அவர் பேச்சு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சை முடித்த பிறகு எல்லாருக்கும் வழி அனுப்பும்போது எல்லாரையும் கட்டி தழுவி தான் வழி அனுப்புறது அவரோட பழக்கமாக அந்த விதத்தில் பல பேரை கட்டி தழுவின கிண்ணஸ் ரெக்கார்டும் அவர் பேரில் இருக்குது ஆனால் கட்டி தழுவ கைகள் இல்லை அவரோட நெ மார்பாலை கட்டி தழுவார் அவரோட தழுவலில் மிகச்சிறந்த தழுவலை அவர் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டரை வயசு ஆஸ்திரேலியா சிறுமி வந்து இவரை மாதிரி கைகளை பின்னாடி கட்டிக்கிட்டு கால் கூடு இல்லாத மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு மார்போடு மார்பா கட்டி தழுவி இருக்கு அந்த ரெண்டரை வயசு சிறுமியோட தழுவலை தான் அவர் சிறந்த தழுவலாக சொல்கிறார் அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராக ஒரு நபராக ஒரு உயிரினமாக நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கார் நான் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப நெகிழ்ந்து தான் போனேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக நிகழ்ச்சி அடைவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை பற்றின ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இஸ் இன்ஸ்பைரிங் நிக் வாஸ் போன் வித் ஆர்ம்ஸ் ஓ லெக்ஸ் அண்ட் வென் ஹி டெல்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் ஹிஸ் பர்த் த ஷாக் த கன்ஃபியூஷன் சஃபர்ட் பை ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹில் ஹவ் யூ இன் டீஸ் க்ரோவிங் அப் வாஸ் இட் ஆல் தட் மச் ஃபன் ஆய் தட் So how did this poor little Aussie kid do so well? Become school captain, go to uni, get a double degree and set himself up in a really great job. That's the story we're about to tell. A message of hope that's helped teenagers all over the world cope with their problems. A message you'll never forget. Jump in, mate. Nick was born with no legs and no arms. I'm going out on a limb. What do you want? <laughs> But he sure got plenty of guts. This is scary right here, mate. This is where you got to have guts. Oh, edo rike morar ba. You're a bit crazy. Hey. Nice, mate. Thank you very much. You're a generous judge. <laughs> This 25-year-old Australian is climbing over every obstacle life puts in front of him and he's doing it with style. He really can do anything, can't you? <laughs> There's no harm in believing so. <laughs> Everybody's going through something. You know, we're all going through something, just my pain is a bit more visible than yours or somebody else. When that clicked, it was like a light bulb when, you know, just flashed in, in, my, 
in my brain I'm like, hey, now life I see as an opportunity. This circumstance, there's got to be something good. No arms, no legs. No worries, mate. <laughs> <laughs> you see yourself as a disabled person? I, I know I have no arms, no legs, but, but the, the definition of disability is something stopping you from being able to do something. In my life, there's hardly anything I've found that I can't do. Even go. Even go. <laughs> I think we're getting a bit out of control here. <laughs> Should I take over? No. <laughs> Nick is an inspiration, with a phenomenal passion for life that's intoxicating for everyone who meets him. Nice. <laughs> I feel like I'm enjoying life, in my life, more than the average person out there. That I'm achieving more things than the average 25 year old. It's, it's great. I'm fulfilling my dreams, man. Those dreams brought Nick to America 18 months ago. In a short time, he's become a smash hit as a preacher and motivational speaker. Welcome, Nick Wojcik. The secret to his success here is his Aussie accent and the ability to laugh at his lot in life. Yeah, when you see me from the outside of a vehicle, you have no idea that I have no limbs. And we're at the traffic lights and this car comes up next to us and this girl is looking at me. So I look at her, she looks at me and I'm like, cool, let's have some... So முடியுன்னு <laughs> ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் ப்ரிப்ரேஷனில் அந்த ஃபுல் ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கணும் காந்தி சூரியனே அஸ்தமனமாகாத பிரிட்டிஷை துரத்தி விட்டப்ப காந்திக்கு இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் உண்டா இல்லையா உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்ச விவேகானந்தரோட சிக்காக்கோ பேச்சில் அவருக்கு இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் உலகத்தில் இந்தியாவில் ஆண்கள் கூட பிரிட்டிஷை ஜெயிக்க முடியாதப்ப ஒரு பெண்ணாக இருந்த வேலு நாச்சியார் ஜெயிச்சு காட்டினப்ப அந்த பெண்ணுக்கு இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் பல ஆண்டுகளாக கோலோச்சிக்கிட்டு இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி அறுபத்தேழில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும் போது அறிஞர் அண்ணா கிட்ட இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தப்போ அவங்களை வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு தந்தை பெரியார் செஞ்ச வேலைகளின் போது அவருக்கு கிடைச்ச ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் இவ்வளோ பெரிய ஆணாதிக்க சமுதாயத்தை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்த அம்மா ஜெயலலிதா கிட்ட இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் புதுசாக பிறந்த இந்தியாங்கிற குழந்தைய கட்டுக்கோப்பாக வளர்த்த ஜவஹர்லால் நேருகிட்ட இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் உலகமே நம்மளை அசிங்கப்படுத்தினப்ப கூட பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார்கிட்ட இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சியின் தந்தையாக இருக்கிற எம் எஸ் சுவாமிநாதன்கிற தமிழனுக்கு இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் தன்னோட வாய்ஸை ஆல் இண்டியா ரோடில் ரிஜெக்ட் பண்ண பிறகு கூட அதே வாய்ஸை எந்த வாய்ஸ் ஆல் இண்டியா ரோடு வேணான்னு சொன்னச்சோ அதே வாய்ஸை இந்தியா முழுக்க ஒரு வசீகர குரலை மாற்றி மக்களை ரசிக்க வச்ச அமிதாப் பச்சன்கிட்ட இருந்த ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு சாதாரண கண்டக்டராக இருந்து இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கிற ரஜினிகாந்த் கிட்ட இருக்கிற ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் பல பேரோட விமர்சனங்களையும் தாண்டி இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஸ்டாராக வந்திருக்க இளைய தளபதி கிட்ட இருக்க ஃபோக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் எந்த திரை பின்புலமும் இல்லாம இன்னைக்கு அல்டிமேட் சாரா வந்திருக்கிற அஜித் கிட்ட இருக்க போக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் அத்தனையும் தாண்டி அத்தனையும் தாண்டி இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தியை நுழைய விடாம தடுக்கிற தமிழர்கள்ட்ட இருக்க போக்கஸ் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ போக்கஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஆயிரத்தெட்டு சொல்லலாம் அத்தனையும் தாண்டி நம்ம கூடவே நம்ம பக்கத்திலே நம்ம உட்கார்ந்துருந்த அதே சேர்ல உட்கார்ந்துருந்து இன்னைக்கு வெற்றியாளர்களா வந்திருக்கிற நம்மளோட சக தோடர் தோழிகள்ட்ட இருக்க போக்கஸ் மாதிரி நம்மளோட போக்கஸ் இருக்கணும் 
நம்ம யாருமே ஜெயிக்க பிறந்தவங்க தான் வீழ பிறந்தவங்க இல்லை 